रहमान रहीम असलकुम जी हमने प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन स्टार्ट किया हुआ था हम पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स की टैक्सेशन ट्रीटमेंट को पढ़ रहे थे हमने इस लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ग्रेजुटी को हमने किस तरह से अपनी टैक्सीबल इनकम में ऐड करना है उस पर हमने किस तरह से टैक्स को पे करना है आज हमने पढ़ना है पेंशन पेंशन रिसीव्ड बाय सिटीजन ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम द फॉर्मर एम्प्लॉयर शेल बी एग्जाम फ्राम टैक्स रिटायरमेंट के बाद अगर मुझे एक एम्प्लॉयर क्या कर रहा है पेंशन दे रहा है तो मेरी क्या होगी एग्जाम होगी जो मुझे मंथली पेमेंट हो रही होती है पेंशन की आपके घर में बड़ों को दादा अबू को या फादर्स को मिल रही होगी तो वो क्या होती है एग्जाम होती है लेकिन वो यहाँ पर एक एक्सेप्शन दे रहा है कि अगर वो पर्सन रिटायरमेंट के बाद जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत से लोग रिटायरमेंट के बाद दोबारा जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं कि अगर वो पर्सन रिटायरमेंट के बाद दोबारा उसी कंपनी के लिए उसी एम्प्लॉयर के लिए या उसके किसी एसोसिएट के लिए जॉब करना स्टार्ट कर देता है तो फिर जो उसकी पेंशन होगी वो एग्जाम नहीं होगी वो टैक्सेबल होगी यहाँ पर एक और पॉइंट भी इसमें लिखा हुआ है कि अगर एक इंडिविजुअल को दो पेंशन मिल रही हैं दो पेंशन मिल रही हैं तो उस इंडिविजुअल की जो हायर अमाउंट होगी वो क्या होगी एग्जाम होगी लोअर अमाउंट होगी टैक्सेबल होगी दो पेंशन किस तरह से मिल सकती हैं जिस तरह के हम देखते हैं कि हमारे जो आर्मी से जो रिटायर्ड फौज आर्मी से जो रिटायरमेंट के बाद कौन काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स क्या करते हैं नई जॉब स्टार्ट कर देते हैं तो अगर नई जॉब से वो रिटायर हो जाते हैं तो उसको क्या उनको क्या मिल रही होंगी दो पेंशन मिल रही होंगी तो उनमें से जो उनकी हायर पेंशन होगी मतलब एक जॉब पहली वाली जॉब से मिल रही है बारह हज़ार पर मंथ मिल रही है दूसरी वाली जॉब से मिल रही है दस हज़ार पर मंथ मिल रही है तो बारह ट्वेल्व मल्टीपल आई बाई ट्वेल्व वन फोर्टी फोर थाउजेंड बनती है पूरे मंथ साल की पेंशन बनती है ये हायर है दूसरी वाली दस हज़ार थी अगर उसको पूरे साल की बनाए तो कितने बनेगी एक लाख बीस हज़ार बनती है तो एक लाख बीस हज़ार क्या होगी टैक्सीबल इनकम का पार्ट बनेगी और जो एक लाख चवालीस हज़ार है वन फोर्टी फोर थाउजेंड्स हैं वो क्या होंगे मेरी एग्जाम इनकम होगी फिर वो कहते हैं कि अगर पर्सन है उसकी एज क्या है इंडिविजुअल है पर्सन है उसकी एज सिक्सटी ईयर से अबव है या सिक्सटी ईयर्स है तो उसकी जितनी भी पेंशन हों वो सारी की सारी क्या होंगी एग्जाम होंगी उन पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं होगा चाहे वो चार पेंशन ले रहा है पाँच पेंशन ले रहा है या दस पेंशन ले रहा है सारी की सारी क्या होंगी एग्जाम होंगी फिर क्या कहते हैं पेंशन रिसीव्ड इंस्पेक्ट अच्छा कोई गवर्नमेंट का फेडरल गवर्नमेंट का या पेंशन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय उसको जो सर्विस पेंशन मिल रही है या आर्मी का जो रिटायर्ड ऑफिसर होगा उसको कोई पेंशन मिल रही है तो वो क्या होगी सारी की सारी एग्जाम होगी उस पर ऊपर वाली प्रोविजन्स को कोई भी इम्प्लीकेशन नहीं होगी ये है हमारी क्या है पेंशन सिंपल सी थी इसलिए इसके साथ मैंने एग्जाम्पल को ऐड नहीं किया जब हम सैलरी को कंप्लीट करने के बाद सैलरी का एक कंप्लीट न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पर पेंशन की एडजस्टमेंट को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जो भी पॉसिबल ऑप्शंस होंगे एनुटीज इस तरह एनुटी भी क्या है पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है ये एम्प्लॉयर ने या कंपनी के अपनी एक क्या कहते हैं उन्होंने एक डिसाइड किया होता है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को एक बेनिफिट देंगे रिटायरमेंट की जब वो जॉब छोड़ कर जाएंगे तो हम क्या उनको क्या देंगे एक बेनिफिट देंगे तो लॉ क्या कहता है कि एन सारी की सारी क्या हैं टैक्सेबल हैं चाहे वो अप्रूव्ड है नहीं है कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट में थी या नहीं थी या एम्प्लॉय वॉल्टियरली पे कर रहा है गवर्नमेंट को ये लॉ के से कोई कंसर्न नहीं है वो कहता है कि अगर एन मिल रही है तो सारी की सारी क्या है टैक्सेबल है इन नॉर्मल मैनर मतलब टैक्सेबल सैलरी का सारी की सारी क्या बन जाएगी पार्ट बन जाएगी बेनेवलेंट फंड आपका बेनेवलेंट फंड ग्रुप का ये एक्ट बना हुआ है तो उस एक्ट के अंडर उस एक्ट के अंडर अंडर अकॉर्डेंस के अगर कोई आपको गवर्नमेंट आपको या गवर्नमेंट नहीं सॉरी एम्प्लॉयर आपको कोई पेमेंट करता है बिनावलेंट फंड मिलता है किसी एम्प्लॉय को तो वो क्या है सारे का सारा एग्जाम है उस पर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं है तो क्वेश्चन के अंदर या तो ये लिखा होगा कि नॉट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ बिनावलेंट फंड एक्ट या इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ बिनावलेंट फंड एक्ट अगर इन अकॉर्डेंस विद होगा तो सारी सारी क्या होगी एग्जाम होंगी अगर नॉट इन अकॉर्डेंस विद होगा तो क्या होगी फिर सारी की सारी क्या होगी टैक्सेबल होगी बस क्वेश्चन में दो पार्ट लिखे होंगे ये नहीं पूछेंगे कि बेनावलेंट फंड एक्ट क्या है कैसे है उस बारे में नहीं सोचना जैसे ये वर्ड याद करना है और उसका टैक्स ट्रीटमेंट को अपने अपने माइंड में रखना है कि किस तरह से हमने किस केस में किस तरह से ट्रीट करना है 
सुपर इनोवेशन फंड ये भी क्या एक तरह का पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है यहाँ पर वो क्या कहते हैं हमें लॉ के एम्प्लॉयर की जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है एग्जैम्ट है क्योंकि काफ़ी सारे फंड्स ऐसे होते हैं या बेनिफिट्स ऐसे होते हैं जिनमें एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा होता है और सेम अमाउंट सेम प्रोपोर्शन में क्या कर रहा होता है एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट कर रहा होता है इस बात को हम डिटेल में पढ़ेंगे प्रोविडेंट फंड के अंदर जब हम प्रोविडेंट फंड को डिस्कस कर रहे होंगे वो भी क्या है पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है तो यहाँ पर वो कह रहा है कि जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा सारे का सारा क्या होगा एग्जाम होगा फिर कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन एक्यूमुलेटेड बैलेंस इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स अब इंटरेस्ट ऑन एक्यूमुलेटेड बैलेंस क्या मतलब है कि एम्प्लॉय की सैलरी में से मंथ वाइज क्या हो रही होती है इस फंड की डिडक्शन हो रही होती है और एम्प्लॉयर भी मंथ वाइज उसमें क्या कर रहा होता है कंट्रीब्यूट कर रहा होता है तो हम क्या देखते हैं कि दोनों का बैलेंस क्या होता है हर मंथ के साथ साथ इंक्रीज हो रहा होता है अगर पहले मंथ दस रुपये टोटल डिडक्शन हुई है दोनों तरफ से नेक्स्ट मंथ क्या होगी बीस रुपये जो सारी की सारी किसके अमाउंट है एम्प्लॉय के अमाउंट है तो वो आपस में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर क्या कहते हैं कि मैं आपके इस एक्यूमलेटेड बैलेंस पे जो मेरे पास आपके बैलेंस एज ए लोन या लाइबिलिटी पड़ा हुआ है उस पर मैं आपको पाँच परसेंट इंटरेस्ट देता रहूँगा तो वो उस पर क्या होगा इंटरेस्ट उस बैलेंस पे वो क्रेडिट ऐड होता रहेगा उनके बैलेंस के अंदर वो सारे का सारा क्या होगा मतलब वो भी क्या होगा एग्जाम होगा टैक्स टैक्स से पेमेंट फ्रॉम एन अप्रूव्ड यहाँ पर क्या है अप्रूव्ड अगर अप्रूव नहीं है तो क्या होगी सारी सारी पेमेंट क्या होगी टैक्सेबल होगी अप्रूव्ड फंड ऑन डेथ ऑफ ए बेनिफिशियरी और कम्युनिकेशन ऑफ एनी एनिटी और बाई वे ऑफ रिफंड ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑन द डेथ ऑफ ए बेनिफिशियरी इज एग्जाम फ्राम टैक्स अगर वो उसकी डेथ के बाद मिल रही है या रिफंड हो रही है डेथ के बाद तो उस सारी की सारी क्या होगी एग्जाम होगी अगर अप्रूव्ड है तो अगर अप्रूव नहीं है तो चाहे जिस भी केस में मिल रही है क्या होगी पेमेंट टैक्सेबल होगी वेरी वेयर एनी कंट्रीब्यूशन मेड बाय एन एम्प्लॉयर इज रिपेयर टू एन एम्प्लॉय ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम मतलब वो अभी जिस एम्प्लॉय को की वो फंड की कंट्रीब्यूशन हो रही है वो एम्प्लॉय जिंदा है उसको रिपेमेंट हो रही है रिफंड हो रही है टैक्स ऑन द अमाउंट सो पेड शैल रिपेड शैल बी डिडक्टेड बाई द ट्रस्टीज एट द रेट एप्लीकेबल टू दर ऑफ विदड्रॉल जिस साल वो विदड्रॉ होगी क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है कि दोनों का कंट्रीब्यूशन वो एक किसी थर्ड पार्टी या ट्रस्ट या ट्र, ट्रस्ट के पास वो डिपॉजिट करवाते रहते हैं वहीं पर क्या होता रहता है वो अकूमुलेट होता रहता है कि जब मतलब ट्रस्टी थर्ड पार्टी जो पेमेंट एम्प्लॉय को कर रही होगी तो उस पर वो क्या करेगी टैक्स विद हेल्ड करेगी जैसे एम्प्लॉयर हमारी सैलरी पे हम हम हमारा टैक्स विद हेल्ड करेगी डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे करता होता है जहाँ पर वो बात हो रही होती है इसका भी हम टैक्स ट्रीटमेंट इसके हम एग्जाम्पल क्या करेंगे निवारी के अंदर ही डिस्कस करेंगे